Halleluja. Kas teil on olnud hea nädal? Kui see on hea olnud, täna Jumalat selle eest. Kui see on kudagi selline nagu magu sapu, siis pühenda selle Jumala käete. Kui see on natukene kudagi alla harju keskmese, siis ütle niivise, et, et istand, ma annan kogu mu elu ja, ja, ja oma mineviku ja oleviku sinu käete. Halleluja. See mõni asi, mis toimub, see, see, see on nagu proov. See on nagu üks selline eksam. Saad aru, et igas koolis on eksamid. Ja, yeah, all right. Ma jutlustan inglise keeles, aga, aga, aga siis ma jutlustan siis inglise keeles, aga ma lihtsalt teen selle osa eesti keeles. Halleluja. Igas koolis on eksamid ja Jumala majandussüsteemis, Jumala kuningriigis, kas meil meeldib see või ei. Ja tegelikult on meeldiv asi, seal on eksame. Mõtlesid, millase eksem toimus? Sa elad selle keskel nüüd. Sa oled siin. Iga päev on nagu eksam. Ja kui sa läbi teatud asju ja sa astud kõrgemale sellega, mis moodi sa tegeleda olukordadega ja asjadega, siis ähm, seal on tasumised ja seal on ennistused, mis jumal toob meie teekonnale. Aamen. Ma ei siis maailmas, sa ei saa neljanda klassi enne, kui sa oled õpetanud kolmanda ja, ja teise. Sa ei lähe otsa lai, laste ajast keskkooli. Oled siin. Vaimusfääris tegelikult on sama moodi. Halleluja. Pastor Joel, kas on... Ja, tule, palun. Sest et anname Pastor Joele südamest. Tema ei, tema ei saa ütele tere tulemast, tema ütleb meile tere tulemast. Ma märkan, et meil on siin väga hea ol- on olnud olla. Kui pastor Ken palus, et ma ütleks ka midagi, siis, siis mu pea oli nagu tühi. Aga teate, mu süda on täis. Mu, mu, mu süda on väga õnnelik, et te ei olete siin. Ma ütlesin eelmine pühapäev, et te võiksitegi siia jääda. <laughs> ja. ja et kui me ära, enam siia ära ei mahu, siis ehitame siia kõrvale veel ühe. <laughs> Selle pärast, et teil on siin väga liigi tulla siia. Ja, ja veel üks põhjus, miks see paik on hea paik, on selle pärast, et siin on läbi aegade juba minu teada üle, üle liigi 200 aastat on siin teenitud isandud. Et see oli endine vennaste koguduse palvemaja ja, ja siis oli ära lagunemas. Ja, ja siis täitev komitee härrad otsustasid, et anname baptistidele selle oone, et kui nad siia sisse tulevad, siis see variseb kokku ja me saame neist lahti. Aga vennad baptistid võtsid kätte ja ehitsid selle oone üles. Ja endine pastor rääkis selle loo, et kui nad seal ruumis tuukse lahti tegid, siis see oli siin kõik niimoodi umbes, et kohe, kohe kukub kokku. Aga tänu Jumalale, et Jumal oli teised plaanid. Ja teate, kui ma ei räägi pikalt, aga ma me saame nende kolme päevaga saame üsna lähedaseks üks teisele. Ja mis on kõige tähtsam, et me saame kõige pealt lähedasemaks või lähemale Jumalale. Kui me saame Jumalale lähemale, siis me oleme üksteisele väga ligi. Eks Paulus öelnud, et, või Johannes on öelnud oma esimest kirjas, et sõnad, et kui te käite valguses, nii nagu tema on valguses, siis on teil osadus üksteisega. Juba, juba pikka aega ma olen mõelnud ühele asjale, et kuidas ühendada Jumala rahvas erinevates konfessioonides, Ja tänu Jumalale, et see on see aeg on tulnud ja, ja see on läbi tule ja läbi, läbi igasuguste keert käikude. Aga me teame, et meie, meie, meie issand Jeesus Kristus on võitja. Ja kui me oleme võitja poolel, siis me võidame. Ja see, see mõtte ka, mida, mida Jeesus õpetas oma jüngritele, nii nagu taevas, nõndaga maa peal. Ja teate, kui ligi on, meil ei ole vaja taevast niivõrd alla tõmmata, kui ta ütleb, et käige taevale peale, siis ta tõmmata ta ene selle peale. Või ene see sisse, või ene see keskele. Ja, ja see on, see on imeline kogeda seda, et ta on meie südames, ta on sinu ja minu südames. Ja kui me laseme isanda vaimul voolata ene sest läbi, siis ta täidab meid. Ja teate, mis juhtub, kui ta täidab meid, siis me hakkame üleajama. Ja teate, see üleajamise osa on õnnistuseks neile, kes on tühjad. 
Nii et venad oled Kristuses, naised mehed, härrad proovad, või kes te iganes siin olete. Meil on suur töö ees, paide linn on veel pääsmata, aga Jeesus Kristus on surnud kõikide eest. Ka nende ees, kes täna ei tunne teda veel. Need võitleme, pingutame. Need ma soovin väga palju õnnistust pastor Kennile, et ta peaks vastu. Ja mus on Jumala armust ja väes, sa pead vastu. Me oleme seisud ükstes ees ja, ja tema on mind, pastor Ken on mind väga palju kinnitanud. Ja mus on, et me võime edasi mind liikuda selles vaimus ja selles väes. Olgu väga tore see aeg, homme ja üleomme, et me kogekseme seda, et issanda vaim liigub meist läbi. Tema muudab meid. Et mitte midagi ole enam endine, kui me laseme Jumala vaimule enesest läbi voolata. Me muutume, sest tema muudab. Laseme seda teha. Kui ma seisin või istusin siin ja, ja palusin ühte asja, Jeesuse vaim tule ja muuda mind. Jumala vaim tule ja täida kõike rahvas, kes täna on siin. Et mitte keegi läheksid ära tühjana. Et võiksid kogeda seda, et, et tema on ustav. Halleluja. Teate, baptistid ei ütle halleluja. <laughs> Nemad ütlevad kiitus issandale. <laughs> ja, aga teate, sellel on vahe. Kord ütles üks baptistist pastor, et, et piiblis ei ole kirjutatud sõna halleluja. Üks pärast seda sõna halleluja, nii palju hüütakse. Et seal on üks kohta on ilmutus raamatus. Aga teate, kui sellel hallelujal on Jumala vägi ja tema, temale toome kiitust, siis me muutume. Olge väga õnnistatud ja ühte ma ütlen teile veel. Ärge tundke sellist survet, et, et, et te pihat ikka veel selles ruumis olema. Minu pärast olge veel. Ma eelmine pihapäev ütlesin kellegile, et võid üks aasta veel olla. Aamen. Kiitos isandale, ole ja. Halleluja. Ja selline, selline armastus me oleme väga tänulikult Pastor Joel. Sest, et, sest et tegelikult see on, mis issan tahab näha, ta on öelnud oma sõnas. Et kus tema, kus venad elavad ühes koos ja see ei räägi ühis elamuses, see räägib ühendusest. Sest et tolel ajal ka nad ei elanud nagu ühe katuse all, selles mõttes. Aga kus, kus, see, kus see koos viibimene oli sellises ühenduses. Ja see ühendus on üks südame asend eel kõigest. Ja kui see toimub, seal on midagi taevast, mis naeratab selle peale ja Issandal on hea meel selle pärast, kui sa loed Johannes 17. Tema väga tõsiselt võtab see, et Kristus ihu võiks üks päev olla ühenduses ja see on üks lõpuaja tundemärk. Mitte ühendus lihas, nagu me ehitame mingi paabele torni ja oleme lihtsalt mingi sildi all koos. Aga ma räägin niivise, et innukalt ja südamest meie respekteerime, austame meie usu kaaslased. Ükskõik, isegi kui nad suhtuvad mõningas saasse teistmoodi, siis sa leiad inimese, kui sa lähed erinevatesse linnadesse ja riikidesse, sa näed, mõned kristlased on väga teistmoodi. Aga piibel räägib väga palju sellest, kus me tõmbame kokku. Piibel räägib väga äh, tõsise hoiatusega, kui me suhtume tõrjuvalt. See on üks väga suur ülesanne ja isegi meil, kes istume siin, kui Jumal toob ka mõned inimesed igasugustest taustadest, et me ei tohi kunagi kõrd silmi vaadata kellegi poole, kes on teise, teise liiki taustast. Jumal toob mingi harli nagu siklimehed kohale nivesi ja, 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 ja nad on ka, täidetud tatueeringutega ja, 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 ja punn paistab siin särgi all sellepärast, et nad on kudagi nagu, saad aru, Kas sa armastad neid nagu enda või enda, kuna tuleksid pääsmisele ja, ja isegi kui nad ei ole tuas, tule, tule, Bibel ütleb niimoodi, et me respekteeriks inimkonda. Amen. Me oleme julgid, kus iganes me oleme, aga inimkond, me peame neid armastama. Selle pärast, et sellest nad saavad aru, et me oleme issanda jüngrid meie armastusest. Kas Bibel ei ütle nii? So, see peab olema primaarne. So, kiitus issandale. So, Halleluja. Tuleme Jumale ette palves. Halleluja. 
Father, I thank you right now. Isa ma tänan sind. For the power of your spirit. Sinu vaimu vä eest. May the power of your spirit. As sinu vaimu vägi. Come in our midst. Tulla meie keskele. Enlarge our hearts. Ja suurendada meie südameid. And the capacity. Ja seda mahtuvust. To receive from you. Et võtta vastu sinu käest. To be changed by you. Et olla muudetud sinu pool. To come into a greater favor. Et tulla suurema poole hoiu sisse. To come into a, a, an extraordinary favor from heaven. Et tulla ühe tohutu poole hoiu sisse taevast. That heaven's protocol would become knowledge to us. Et taeva protokoll oleks meie jaoks selge. And that we wouldn't be uh, casual in a, in a negative way about you and your work. Ja et me ei võtaks negatiivsel viisil uh, tavaliselt sinu tööd. We can feel great comfort in your presence. Me võime tunda suurt trösti sinu great, osaduses. A great sense of being at home in your presence. Ja ja tunda nagu me oleksime kodus, kui me oleme sinu osaduses. Great joy in your presence. See suurt rõõmu sinu osaduses. But not losing the fear of the Lord. Ja aga me ei kaota issanda kartust. And, and, and the sense of what an awesome privilege it is. Ja ja seda tunne milline suur ees õigus see on to the talk to the living god et rääkida elava jumalaga the god of abraham isaac and jacob abrahami isaaki ja jaakobi jumalaga the god that created the very land we stand on jumalaga kes on loonud selle maa mille peal me seisame that has set the universe into mathematical precision kes pani terve universumi paika matemaatilise täpsusega who set life into motion kes käivitas elu we thank you lord isand me täname sinu that we can walk with you et me võime käia ühes sinuga for you are life sest sina oled elu you are the resurrection and the life sina oled üles tõusmine elu you are the way and the truth and the life sina oled tee tõde ja elu you are the light sa oled valgus you are the door sa oled uks you are the great shepherd of the sheep sa oled suur lammaste karjane you are the king of kings and the lord of lords sa oled kuningate kuningas ja isandate issa you are the father of all glory sa oled au isa your name is wonderful su nimi on imeline counselor nõuand prince of peace rahuvürst mighty god kõik vääline jumal the lord our righteousness issa on meie õigus you are stand by sa oled meie kõrval seisja and you are advocate sa oled meie advokaat You're the lawyer that stands in our place. Sa oled advokaat, kes seisab meie ees. You're our healer. Sa oled meie tervendaja. You're our deliverer. Sa oled meie vabastaja. You're our savior. Sa oled meie päästja. You're our provider. Sa oled meie varustaja. You're our all in all. Sa oled kõik kõiges. Oh Father, we bless you. Isan me õnnistame sind. We sin. bless you, Lord Jesus. Me õnnistame sind, Isan Jeesus. As we look at scriptures. Ja kui me vaatame sinu sõna. As we attempt to talk about you. Ja kui me räägime sinus. We endeavor to do it by the power of your spirit. Siis me tahame teha seda sinu vaimu uh, väes. And we trust in you. Ja me usaldame sind. That you would increase our hearts. Ja et sa tõesti suurendad meie südameid. Expand our thinking. Ja laiendad meie mõtlemist. And heighten the revelation of our position. Ja tõesti tood suuremat valgust meie positsioonis. Give us a spirit of wisdom and revelation. Anna meile tarkuse ja ilmutuse vaimu. In the knowledge of you. Sinu tunnetuses. That we would understand and see you. Et me mõistaksime ja näeksime sind. In a greater way. Suuremal viisil. And that our lives would be forever changed. Ja et meie elud saaksid igavesti muudetud. By what you impart to us. Selle läbi mida sina paned meie sisse. Over the next 72 hours. Järgneva 72 tunni jooksul. We ask for it in Jesus name. Me palume seda Jeesuse nime. We trust you for it. Ja me usaldame et sa teed seda. We set ourselves in agreement for this. Ja me oleme ühel nõul. And may the power of your spirit. La sinu vaimu vägi. Accomplish these things. Ä saavutada kõiki neid asju. To the glory of the matchless name of Jesus Christ. Ä aulise Jeesuse nimel. And all God's people said. Ja kõik Jumala rahvas ütleb. Amen. Amen, amen. If um, you wonder what the name of the seminar is. Ä kui te keegi on mõelnud, mis on selle seminari Pealkiri. 
You know, we've had apostolic seminars, so-called apostolic seminars. Ja meil on olnud seminare, mille nimi on apostolic seminar, pealgiri. <laughs> we've had uh, we've had uh, healing seminars. Meil on olnud tervenemise seminare. Seminars that talk about the exalted position of the body of Christ. Seminare, mis räägivad Kristuse ihu ülendatud positsioonist. You know, today there are seminars all over the globe. Üle terve maagera toimuvad seminaarid täna. Seminars they take place by the thousands every week. Tuhandete kaupa toimub seminare igal nädalal. In every in every continent. Ja igal mandril toimub seminare. Many seminars. Palju seminare. We've had meetings. Meil on toimunud palju koosolekud. And teachings. Ja palju õpetusi. Sermons. Jutlusi on jutlustatud. We've had all kinds of things. Kõik suguseid asju. And you know over the years aga aastate jooksul I have to really think ma pean tõsiselt mõtlema when was the last time millal oli viimane kord I heard a sermon millal ma kuulsin jutlust No actually let me take that back when was the last time I heard a seminar millal oli viimane kord kui ma kuulsin ühte seminaari or even heard in the distance that there was a seminar. Või isegi kuulsin kuskil kaugelt et toimus üks seminar about Jesus Christ. Jeesusest Kristusest. I told somebody in uh, in the United States. Uh, ma ütlesin kellelegi Ameerikas. Uh, just a day or two ago. Mõned, mõned päevad tagasi. They asked me what's what's the seminar going to be about. Uh, nad küsisid minu käest et milles see seminar siis on. And I said this seminar Ja siis ma ütlesin neile, it's going to be about, about Jesus Christ. Ma ütlesin, see seminar on Jeesuses Kristuses. And he just started laughing. Ja siis see inimene hakkas naerma. And laughing. Ja naerma. He says that's amazing. That is it's an hemastav. What a topic. Milline pealgiri. Jesus Christ. Jeesus Kristus. You know we can talk about everything. Me võime kõigest rääkida. And 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 the greatest focus of the entire Bible. Aga Terve Piibli kõige suurem äh, tähelepanu kese. The topic of all of the disciples preaching. Äh, kõigi äh, jüngrite äh, jutlused, mida nad by far the focus of the entire New Testament. Äh, ja, 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 ja terve uue testamendi kese. The topic of the Old Testament that it was looking forward to. Ja vana testamendi see mille poole nad vaatasid. For thousands of years, tuhandeid aastaid, they're waiting for. Nad ootasid Messiah. Messiat. When is he coming? Millal ta tuleb? And the Bible says. Ja Bibel ütleb. In the book of Acts, we read. Apostlite kui te raamatus. They preached. Nad kuulutasid. How everybody that has ever proclaimed. Kuidas kõik need, kes on kuulutanud. In the name of the Lord. Isanda nimel. Have proclaimed these days. On kuulutanud neid päevi. And the coming of Messiah. Ja Messia tulekut. You can see prophecies about Messiah all through the Old Testament. Sa näed profeteeringuid läbi terve vana testamendi Messia kohta. Moses talked. Moses rääkis about one coming like unto me. Kellegist, kes tuleb nagu mina. And those that will not listen to him. Ja ja nendest, kes ei kuula teda. Will be cut off from among their people. Kuidas need lõigatakse ära nende rahva seast. In the garden of Eden. Eedeni aias. The verse thing that God promises after they fall. Esimene asi, mida Jumal tõotab pärast seda, kui inimesed on langenud. Right in the third chapter. Kohe kolmandas peatükis. God talks about the coming of the Messiah. Jumal räägib Messia tulekus. The seed of Adam. Aadama seemnest. That will bruise the head of Satan. Mis lõmastab kuradi pea. Or crush the head of Satan. Sorry, not crush. I mean, not the bruise, crush. Lõmastab siis. Yeah. Amen. And as many have spoken, ja ja nõnda nagu paljud on rääkinud, have foretold his coming. Ja on ette kuulutanud tema tulekut. Matthew starts with the, with the, with the, all the surroundings leading up to his birth. Matteus evangeliumi algab sellega, kuidas kõik kõik see, mis juhatas tema sünni. The gospels focus 
on this great messiah evangeliumid on keskendunud suurele messiale god who has come to earth jumalale kes on tulnud maa peale in the form of man inimese kujul god who is joined with man jumalale kes on ühinenud inimestega on võtnud lihaliku ihu to be the great sacrifice et olla see suur ohver the supreme sacrifice see peamine ohver for all of mankind kogu inimkonna eest to be the supreme example et et olla üks peamine eeskuju that we can follow mida me võiksime järgida and all through the epistles ja läbi kõige kirjade i was looking at the book of the letter to ephesians ja ma vaatasin efesaste kirja just in the first in the first 10 verses or so et kuskil esimeses kümnes salmis does already about 15 or 20 thoughts about Jesus are in the first 10 verses. Sel on juba 15 20 mõtet Jeesusest. Paul preached to the most developed church in the entire New Testament. Paulus kuulutas peagu kõige arenenumale kogudusele tervese Uues Testamentis. They were the strongest church in the New Testament. Nad olid kõige tugevam kogudus tervese Uues Testamentis. They had the greatest measure of strength. Neil oli kõige suurem jõud nende nende seas. They became huge. Nad nad said suureks. Some things that are big are not strong at all. Aga mõned asjad, mis on suured, ei ole sugugi tugevad. Some things grow, but you know cancer is a growth too. Mõned asjad kasavad, aga samamoodi on ka vähk on kasvaja. But the church was strong and it grew very large. Aga see tuge see kogudus oli tugev ja kasvas väga suureks. And Paul talks about some of the most some of the most uh, strong things in all of the new testament ja paulus räägib ühed kõige nagu tugevamad asjad terves uues testamentis to the ephesian church efesaste kogudusele and ja at the same time ja samal ajal but at the same time uh, aga samal ajal it is fuller than almost any book on the teaching of jesus christ uh, on see rohkem kui ükski teine raamat täis õpetust Jeesusest Kristusest. I'm going to try to make this the simplest seminar I have ever 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 teach. Ma üritan sellest teha ühe kõige lihtsama seminaari, mida ma kunagi olen õpetanud. If I'm successful in doing that. Ja kui ma olen edukas selle and you, and you are drawing off the scriptures. Ja te ammutate Jumala sõnast. Your life will never be the same. Siis teie elu ei ole enam kunagi see sama. Nobody can change your life like Jesus Christ. Äh mitte keegi ei saa sinu elu muuta sellisel moel nagu Jeesus Kristus. That's why we need a savior. Sellepärast meil ongi vaja päästjat. You couldn't save yourself. Äh sa ei saa ise ennast päästa. Pitifully you would end up going to hell. Äh sa läheksid põrgusse. No matter how good you try to be. Üks kõik kui hea sa üritaksid olla. Because your life would fall through the cracks. Selle pärast et su elu ikka kuskilt pragude vahelt. You wouldn't be able to uphold the standard of heaven. Sa ei suuda püsida taeva standardites. And Romans 7 talks about oh this body of sin. Rooma 7 peab üks räägib sellest vanast patu ihus. Who can deliver me from this body of sin? Ja kes suudaks mind vabastada sellest patu ihust? That I do those things that I don't want to do. Et ma ei teeks neid asju mida ma ei taha teha. And don't do those things that I want to do. Ja et ja et ma siis ei teeks neid asju mida ma tahan teha. Who can be who can deliver me from such a body? Kes võib sellisest ihust vabastada? And Romans 7 finishes with this. Ja Rooma lastele seitsmes peadik lõpeb sellega thanks be to god in jesus christ ütleb et tänu olgu jumalale jeesuses kristuses if you have struggled in your life kui sina oled maadelnud oma elus with sin patuga or habits või harjumustega or discipline või dissipliiniga or lack of focus või sa ei ole keskendunud ei suuda olla keskendunud või sa või haigusega or lack või puudusega or to love the lord more või et armastada jumalat rohkem isendat rohkem your answer is jesus christ siis sinu vastus on jeesus kristus he's the messiah 
tema on Messias. He's the tema on päästja. In the beginning he came to do what man could not do. Uh, alguses ta tuli tegema seda, mida inimene ei saanud teha. And he still will do that which man cannot do. Ja ta teeb ikka seda, mida inimene ei ole võimeline tegema. Having started in the spirit by faith. Uh, kui me oleme alustanud vaimus usu läbi. Paul challenges the Galatians and says, are you going to try to make yourself perfect by your own works? Uh, Paulus esitab väljakutse kalaatlastele ja ta ütleb, et kas te üritate nagu lõpetada selle töö oma enda tegude läbi. And the problem is we've learned so many principles. Uh, probleem on selles, et me oleme õppinud nii palju erinevaid prinsiipe. The seven secrets. Uh, seitse salatus. To the twelve principles. Uh, kaheteiskime prinsiipini. To the fourteen keys. Uh, kolmteist võtit. And we still struggle. Ja me ikka maadleme. Ja... Why? Miks? Because we have lost focus. Sest meil, me ei ole keskendunud. Jesus Christ. Jeesusele Kristusele. He's the Alpha. Tema on Alpha. He's the Omega. Tema on Omega. He's everything in between. Ta on kõik selle vahel. And if we lose focus of that, ja kui meil kaab see silmis, we are lost even when we think we're found. Siis me oleme kadunud ka siis, kui me mõtleme, et me oleme leitud. And we struggle. Ja me maadleme. And we strive. Ja, ja me üritame. And we lose ja. our resting place. Ja me kaotame oma hingamise. Because he is our resting place. Sest tema on he meie is hingamine. our salvation. Tema on meie pääste. He is the author and the finisher of our faith. Tema on meie usualustaja lõpule viia. Looking unto Jesus. Vaadake Jeesusele. The author and the finisher. Usualustaja lõpule viia. Of our faith. Meie usu. But see today. We have so much teaching. Me täna meil on nii palju õppetus. And we look. Ja me vaatame. And usually it's not even to the teaching. Ja tavaliselt see ei ole isegi õpetus. We look to the world, we look to everything. Me, me vaatame me, me vaatame maailma ja me vaatame kõige muu peale. Paul says looking unto Jesus the author and the finisher of your faith. Paulus ütles, et te vaataksite oma usu alustajale ja äh, lõpetajale Jeesusele Kristusele. Hallelujah. You say where did Paul write that? Uh, sa küsid, et kus kohas Paulus seda kirjutas? He wrote that to the Hebrews. Ta kirjutas heebrealastele seda. Somebody says did Paul write Hebrews? Uh, mõni küsib, et kas Paulus kirjutas ikka heebrealast? He's the only man alive that could have even written Hebrews. Uh, ta oli ainuke mees, kes oli elav tollel ajal, kes oleks selle raamatu võinud kirjutada. Looking unto Jesus. Vaadates Jeesusele. The author and the finisher. Uh, usu alustajale of ja, lõp- ja, ja lõpule viiale. So the question is. Küsimus siis seisneb selles. Where are we looking to? Millele me vaatame? One looks to the world. Üks inimene vaatab maailma. One looks to uh, somehow to to lift it or to sand or make perfect. Teine vaatab kuidas asju lihtsalt täiuslikuks teha. With a lot of self strength. Ise enese jõus. And, and the thing is that from the end of Romans 9 all the way through Romans 10 and into, into the beginning of 11 Rooma 9. peatüki lõpust kuni 11. peatüki alguseni especially from 9 from 9:30 to 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 10:4 eriti 9 psalm 30 kuni 10:40 we see that man me näeme if he, if he tries to do it in his own strength. Me näeme seal seda, et kui inimene üritab teha asju oma jõus. He won't make it. Siis ta lihtsalt ei saa hakkama. You and I need a savior. Uh, sinul ja minul on vaja pääst. He saved you from hell. Uh, ta on päästnud sind põrgus. And now he will save you from your self life. Ja nüüd ta päästab sind ka sinu ise enda elust. To bring you into a place of total fruit. Et tuua sind uh, kohta, kus sa kannad täielikku vilja. Jesus says those that abide in me. Jeesus ütles, et need, kes jäävad minus. They will bear much fruit. Need kannavad palju vilja. Look at your neighbor and say those that abide in him. Vaatama naabri poole ja ütled talle, et need, kes jäävad temasse. So if we're about to if we have to abide in him, kui me peame jääma temasse. If we're to look to him, kui me peame vaatama tema peale. If we're to keep him before our eyes, kui me peame hoidma teda oma silme ees. Maybe we need a fresh look at who he is. Võib-olla meil on vaja uuesti vaadata, kes ta üldse on. Who is he that we're following? 
Kesaun, kesaun, kita meyarki. Who is he that we've given our life to? Kesaun, kela le me olemme oma elu tähän. Who is he that saved our soul? Kesaun, kes on meidän hinkat päässyt. Who is it that we trust? Kesaun, kita me usalta. Who is it that we maybe don't trust? Kesaun, kita me voi pola ei usalta. Because you won't trust somebody you don't know. Se sai usalta, keda ki keda sai tunne. To know him is to love him. Kui sa tunnet teda, siis sa armastad teda. To know him is to have faith in him. Kui sa tunnet teda, siis sa usud temasse. And to know him ja teda tunda is to, is to desire to obey him with all your heart. See, see tähendab seda, et sul on igatsus kuuletada temale kogu oma südames. And with all your soul. Ja kogu oma hingest. And with all your strength. Ja kogu oma jõust. Because he's the one that saved you from an eternal damnation. Sest et tema on see, kes on siin päästnud igavesest hukatusest. And loves you more than anybody has ever ja loved you. Ja armastab sind rohkem, kui keegi kunagi on sind armastanud. This Jesus. See Jeesus. We can put him in his rightful place. Me võime panna ta tema õiguslikku kohta. So what is his rightful place? Milline on tema õiguspärane koht? Let's open the scriptures today. Teeme oma piiblid lahti. To Colossians. Kolosslastele. Kiri Kolosslastele. The very first chapter. Kohe kõige esimene peadükk. I challenge you, if you want to have a spiritual shower. Ma esitan sulle välja kutse, kui sa tahad ühte vaimuliku tussi. Read through the epistles. Siis loe läbi kõik kirjad. And if you want to even make it simpler for yourself. Ja kui sa tahad natuke lihtsamaks asja enda jaoks teha. Start with Ephesians, Philippians and Colossians. Siis alusta Efeslaste, Filipplaste ja 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 Kolossa kirjaga. First and second Thessalonians. Esimese teise Thessalonika kiri. Go back and, and then and then go through uh, Romans and first second Corinthians. Ja siis mine tagasi loe Rooma kiri ja Galaatia kiri, esimene teine Korintlase kiri. And underline every time. Ja tõmba joon alla. It says Jesus. Ja igale poole kus ütleb Jeesus. Christ. Kristus. Jesus Christ. Jeesus Kristus. The Son of God. Jumala poeg where it says in him või temas where it says in whom or from him või või temast where it talks about truth või kus räägib tões where it talks about the scriptures või kus räägib sõnast where it talks about the word of god või kus räägib jumala sõnast because jesus Sest Jeesus is the living word of God. On elav Jumala sõna. Even the book of Revelation. Isegi ilmutuse raamat. It is not the revelation of the antichrist. See ei ole ilmutus antikristusest. It is not the revelation of the European Union. See ei ole ilmutus Euroopa Liidust. It's not the revelation of of the of the of the seals and the earthquakes. See ei ole ilmutus maa värinatest. It is the revelation of Jesus. Christ. See on Jeesuse Krist, ilmutus Jeesusest Kristusest. And when, by the time you get to chapter 19, ja kui sa jõuad 19. peadükki, and you read about the one that rides in victoriously, ja, ja, ja kui sa loed nendest, kes jõuavad kohale või pärale võidukalt, him whose name is faithful and true, temas, kes on uh, uh, ustav ja tõeline, he is more faithful than any human being you've ever met. Ta on ustavam kui üks inimolend, keda sa kunagi oled kohanud. He is totally true. Ta on täielikult tõde. There is not the slightest shade of falsehood in him. Tema see ei ole ka kõige vähemat valskust. And he loves you more than anybody has ever loved you. Ja ta armastab sind rohkem kui keegi. He is patient with you more than anybody has ever been patient with you. Ta on kannatlikum sinuga kui keegi teine. Because the love of God. Selle pärast et Jumala armastus is patient. On kannatlik and kind. Ja lahke. And he is God. Ja ta on Jumal. Hallelujah. Hallelujah. And he comes in, and his name is the King of Kings and the Lord of Lords. Ja ta tuleb, ja tema nimi on kuningate kuningas ja isandate issand. Read through the letters. Loe läbi kirjad. Then read through the Gospels. Siis loe läbi evangeeliumid. 
Read through the book of Acts. Lue läbi apostlite tekstide Every raamat. time it says what they've preached. Ja iga kord kui ütleb, et mida nad kuulutasid. Write a line under what they preached. Siis kriipsut alla see sõna äh, mida nad kuulutasid või keda nad kuulutasid. And they preached Christ. Nad kuulutasid Kristus. And they taught about the Lord Jesus. Ja nad õpetasid istendust And they Jeesuses. preached Jesus. Ja nad kuulutasid Jeesust. And they went to this town and preached Jesus. Ja nad läksid sinna linna ja kuulutasid Jeesuses. And they preached the gospel of Christ. Ja nad kuulutasid Kristuse evangeeliumit. And they preached the gospel of the kingdom. Ja nad kuulutasid kuningriigi evangeeliumit. Gospel what is gospel? Mis asi see evangeelium on? It's good news. See on hea uudis. What good news? That God has not left you in your sins. Et Jumal ei ole jätnud sind oma patude sisse. not left you ta ei ole, struggling in your humanity. Ta ei ole jätnud sind maadlema oma inimlikkusega. He sent the Messiah. Ta saatis Messia. The savior of your times. Sinu aegade päästja. The author of salvation. Sinu sinu pääste. The deliverer from heaven. Pääste taevast. Jesus, the name Jesus. Jesus uh, nimi. In Hebrew, we say Yeshua. Hebrea keeles me ütleme Yeshua. That's pronounced almost right, not quite. Uh, see on peaaegu jäti häeldatud, m- mitte päris. The name means salvation. Uh, see nimi tähendab päästet. It means deliverance. See tähendab vabastust. It means freedom. See tähendab uh, vabadus. Uh, well, it means it, it means really uh, like a, like a, a delivering freedom. Uh, see tähendab uh, vabastavat vabadust. A savior. Pastia. Christ. Christus. From the Hebrew word Messiah. Uh, Hebrea keelne sõna messi messia. Messiah. Messiah. The anointed one. Keegi, kes on võitud. What's that? Mis see siis tähendab? Somebody coming off the street. Keegi tuleb tänavalt küsib. What is this anointing? Mis see siis võidmine on? Anointing. Võidmine. When we cut through all the terminology. Kui me viskame kõrvale kogu selle terminoloogia. He's been appointed and equipped. Ta on määratud ja varustatud. To be the savior et olla päästja. He's anointed and equipped of God. Ta on äh, va- va- määratud ja varustatud he Jumala poolt. He is called and sent of God. Ta on kutsutud ja saadetud Jumala poolt. The book of Hebrews says he is the apostle of our profession. Äh, apostle tegu raamatus ütleb, et ta on meie tunnistuse apostel. He's the high priest ta of on, our New Testament. Äh, uue testamendi ta on ülem preester. There is no priest on earth that stands between us and God. Meie ühtegi preestrit siin maa peale ei ole, kes seisaks meie ja Jumala vahel. No middleman that we need to hear from. Meil ei ole vaja vahe meist. Because God himself sest Jumal ise is the God of his people. on oma rahva Jumal. Are you here? Oled sa siin? Hallelujah. This Jesus is Lord and he is Christ. Let's take a look at Colossians. Jesus on Christus. Vaatame Kolosslastele. So when we say Jesus Christ. Kui mõtleme Jeesus Kristus. Then we can say Siis me võime öelda. The one who is anointed and appointed. Äh, keegi kes on võitud ja ta on äh, äh, nagu määratud. Called and sent of heaven. Äh, äh, kutsutud ja saadetud taevast. To be our deliverer. Et olla meie our savior meie päästja, our healer meie tervendaja, our helper meie aitaja, appointed from heaven et, uh, is it any wonder that the Bible says et ütleb, looking unto Jesus et poole, the author kes on meie usu, and the finisher uh, ja täide viia. of our faith of our faith Hallelujah. So Colossians chapter 1. Have you found Colossians chapter 1? Olete leidnud kolosslastele esimese peatükki. Verse 15. Salm. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Tema on nähtamatu Jumala kuju kõige loodu esma sündinu. For by him all things were created. Sest tema läbi on loodud kõik. 
Let me explain something. We are starting off looking at who this Jesus really is. Later as God gives us time. The seminar. We will look at this Jesus living in you. How he wants to live in you and through you. Kuidas ta tahab elada sinu ja sinu läbi. As we get there. Ja kui me jõuame sinna. I want to make this very simple. Ma tahan seda kõike teha väga väga lihtsaks. Absorb yourself in these scriptures. Näe ise ennast nendes kirjakohtades. Süvene neisse. Süvene nendesse. Just see who it is that's actually living on the inside of you. Näe, kes see päriselt elab sinus. By him all things were created. Sest tema läbi on loodud kõik. Both in the heavens and on earth. Mis on taevastes ja mis on maa peal. Visible and invisible. Mis on nähtav ja nähtamat. Whether thrones or dominions. Olgu au järjed ülemused. Or rulers or authorities. Valitsused võimud. All things have been created through him and for him. Kõik on loodud tema läbi ja temasse. And this Christ lives in you. Ja see Kristus elab sinus. He is before all things. And in him all things hold together. He is also head of the body. And he is the beginning. The firstborn from the dead. So that he himself will come to have first place in everything. See, God himself said that Jesus Christ must have first place in everything. The question is, does he have first place in you and me? The answer to that question is the reason why we have it easier or harder in our walk with God. Miks meil vahest on kergem ja teine kord raskem elades Jumalale? I'm not a chemist. Ma ei ole keemik. Keemik. Keemik, yeah. I know some people really like chemistry. Ma tean, et osadele inimestele meeldib keemia. I tried to like it. Ma üritan, et see meeldiks mulle. I got, guess better, you know, I got the sort of liking it. Mulle nagu hakkas natukene juba meeldima. Some people have spent more time with it. Mõned on rohkem aega sellega veetnud. So you can ask Kristi if what I'm about to say is, is, is it exactly like this. Võite Kristi, kes pärast küsida, kas on ikka nii. She loves chemistry. Tema armastab keemiast. I don't know if you still like chemistry. Ma ei tea, kas tal ikka meeldib keemia. Chemists have said, as I understand, keemikud on siis öelnud, that there's, there's not a totally rational explanation why electrons stay in their orbit. Et ei ole nagu sellist korraliku põhjendus sellele, miks need elektronid yeah. See, see, there's a lot of things that, that I mean, th- we're talking about life's smallest uh, building block. We're talking about a radical microcosm. No, micro Mikro ilmavaatest. Mikro maailmast. See, it's amazing how small, how detail life can get. So small. See on hämmastav, kui väikseks võib elu muutuda. And there's order to it. Ja ometigi on selles kord. You can get the most powerful electron microscope. Sa võid võtta kõige selle vägevama mikroskoobi. And you can see order. Ja sa võid näha korda. Or you can get the most powerful telescope. Või võta teleskoobi. And see order. Ja sa näed korda. Because this Korra Jesus pärast. who lives in you. Selle pärast, et see Jeesus, kes elab sinus. He keeps it all together. Ta hoiab seda kõiki. He's kõike able koos. to keep you all together. Ja ta on võimeline ka sind koos hoidma. From a hoidma. chemical standpoint, you're together. Äh, äh, nagu <laughs> keemia seisukohalt sa oled ühes tükis. Your hairstyle may not always be together. 
And sometimes the way your bedroom looks, it might not look very together either. Ja vahest, milline su magamistuba välja näeb, ei ole nagu ka päris paigas kõik. And if you're really hard on yourself, aga kui sa oled selline nagu väga range ise endaga, then there's areas of your life that you can say, ah, when will I get it together? Ja siis seal on alad, mille kohta sõtled, millal ma ometin need asjad paika saan oma elus. Doing those things that I don't want to do. Et, et, ma, et ma ei teeks neid asju, mida ma ei taha teha. And not doing those things that I really need to do. Ja, ja et ma teeksin neid asju, mida ma väga pean tegema. Who will deliver me from Kes this mess? Kes mind vabastaks selles segadusest? <laughs> and we basically reiterate the words of the end of chapter 7 of Romans. Ja tegelikult me jõuame nende Rooma kirja lõpusõnadeni. And God says. Ja Jumal ütleb. Thanks be to God. Tänu Paul says, olgu, to God. Paulus ütleb, ja tänu olgu Jumalale. And, 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 and God says, ja Jumal ütleb, in Christ. Et Kristuses. Hallelujah. He is before all things, and in him all things hold together. Verse 17. 17. Salm, ja tema ise on enne kõiki ja kõik püsivad koos tema he sees. also head of the body, the church. Ja tema on ihus, on koguduse pea. He's the beginning, the firstborn from the dead. Ta on alguse esmasündinu surnutest. So that he himself will have first place in everything. Et ta kõige saaks esi kohale. For it was the Father's good pleasure for all the fullness to dwell in Him. Sest Jumal arvas heaks kõik täiuse lasta elada and temas. And through Him to reconcile all things to Himself. Ja tehes rahu ristivere läbi lepitades tema läbi enese poole kõik. Having made peace through the blood of His cross, through Him, I say, whether things on earth or things in heaven. Ja tehes rahu ristivere läbi lepitada tema läbi enese poole kõik. Nii hästi selle, mis on maa peal, kui ka selle, mis on taevas. Are you here? Olete te siin. This Jesus See Jeesus is in you. elab sinus. This Jesus See Jeesus wants to bring order to your life. Ta tahab tuua korda This sinu Jesus ellu. See Jeesus wants to create in you. Tahab luua midagi sinu. This Jesus See Jeesus wants to create through you. Ta tahab luua midagi sinu läbi. The living word elav sõna wants to create see tahab luua through you. Sinu läbi. John chapter 1. Johannes esimene peatükk. Verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Alguses oli sõna ja sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. He was in the beginning with God. See sama oli alguses Jumala juures. All things came into being through him. Kõik on tekinud tema läbi. And apart from him nothing came into being that has come into being. Ja ilma temata ei ole tekinud midagi, mis on tekinud. In him was life. Temas oli elu. Not just he was alive. Mitte et tema ise oli elus. But he is life. Temas oli elu või tema on elu. Him in him was life. Eh temas oli elu. And the life was the light of men. Ja elu oli inimeste valgus. The light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. Ja valgus paistab pimeduses ja pimedus ei ole seda võtnud omaks. Verse 11 he came to his own and those who were his own did not receive him. 11. Salm, ta tuli sellesse, mis on tema oma, ja tema oma ei võtnud teda vastu. Verse 12, but as many as received him, to them he gave the right to become children of God. 12. Salm, aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lapsiks. Even to those who believe in his name. Kes usuvad tema nimesse. Who are born not from blood or, or, or of the will of of the flesh nor of the will of man but of god kes ei ole sündinud verest ei liha tahtest ega mehe tahtest vaid jumalast and the word became flesh and dwelt among us ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel and we saw his glory ja me nägime tema au glory as of the only begotten from the father kui isast ainu sündinud poja au full of grace and truth täis armu ja tõde verse 16 for of his fullness we have all received 16. Salm, sest tema täiusest me, äh, me kõik oleme saanud and grace upon grace. ja armu, armu peale. Now, let me stop. Ma peatan, peatun siin. This Jesus that lives in you. See Jeesus, kes elab sinu sees. We haven't hardly touched the resources that are in us. Me oleme vaevu puudutanud neid ressursse, mis meis endis on olemas. 
people that deal with the human body they say that we've barely used 10% of our brain. Uh, inimesed, kes on uurinud inim ihu, nad ütlevad, et, et me vaevalt 10% oma ajust kasutame. If we would use 10% of what God has put on the inside of us, we would we would operate like like beyond anything you've ever seen. Kui me kasutaksime 10% sellest, mida Jumal meisse on pannud, siis me näeksime asju, mida sa ei ole varem näinud. Take for example healing. Näiteks tervenemine. It belongs to us because Jesus bore our sickness and he carried our pains. See kuulub meile sellepärast, et Jeesus kandis meie valud ja meie haigused. By his wounds you were healed legally. Ja tema vermete läbi sa oled Seaduslikult terveks saanud. It's a fact that's basically been, been set into the universe. See on fakt või tõsi asi, mis on paika pandud. It's law and order. See on seadus, see on kord. And yet what we see Aga ometigi see, mida me näeme, determines what we believe. Uh, uh, see määrab ära selle, mida me usume. And what we believe ja see, mida me usume, determines what we receive. Uh, määrab ära selle, mille me, mida me vastu võtame. And what we receive ja see, mida me vastu võtame, determines what we walk in. Uh, määrab ära selle, milles me elame või käime. It can be legally yours. Uh, midagi võib olla seadus päraselt sinu oma. And we don't necessarily know anything about it. Aga me ei pruugi sellest midagi teada. Or we can know about it. Või me teame sellest midagi. But we don't always walk in the, in, in the results. Aga me ei käi alati nendes tulemustes. Ephesians chapter 1 says and God has blessed us in Christ. Efesast esimene peadug ütleb, et Jumal on meid õnnistanud Kristuses. Every spiritual blessing. Kõigi vaimulike õnnistustega. We're not going to get there tonight. Me täna ei lähe või we're not, we're not, we're not going to deal with that topic tonight. Ja me täna ei tegele selle teemaga. But I want to challenge you. Aga ma tahan esitada sulle välja kutse. Make it a desire of your heart. Tee see oma südame igatsuseks. To get to know this Christ. Et tunda seda Kristust, et tunda seda Jeesus. Paul says, uh, hold your place. Actually, we're not, we're done here. Hold, let's go to, to Philippians chapter two, uh, three. Lähme Filipplastele kolmandasse peadõkki. And this getting to know him starts tonight. Ja tema tundma õppimine, see algab täna. In one sense it started when you got saved. Ühes mõttes see sai oma alguse siis kui sa said päästetud. But I have never seen in my life. Aga ma ei ole kunagi oma terve elu jooksul näinud. A generation. Ühte sugupõlve. That I've discovered. kes et ma oleksin avastanud. That it all too much includes me. Ja see mina olen kaasa harvatud. A generation. Ühte sugupõlve. That has sought so many things. kes on Desire to learn so many things. Kes on igatsenud õppida nii palju asju. Wanting to get to know so many things. Ta nii palju tahetakse teada. To get understanding about so many things. Tahetakse aru saada nii paljudest asjades. The knowledge database in the world multiplies by two every one and a half years or less. Iga poole teist aasta tagant kõikide asjades, need teadmised kahe kordistuvad. And if you've got any curiosity about it, you could you could you could stand you could read out of out of some you could do Google searches and Wikipedia all day long and read about everything under the sun. Ja sa võid kõiges taeva all lugeda kus Wikipediast või internetist otsida kuskilt saada teadmisi. And I'm not saying Wikipedia is a flawless source because it's written by people and not always the best people sometimes. Ma ei ütle, et see Wikipedia on mingisugune selline täiuslik koht on ja sest et igasugused inimesed kirjutavad sinna igasugused asju. But the word of God has a now word for you. Aga Jumala sõnal on uh, Every day. sõna sinu jaoks igal päeval. not live by bread alone. Inimene ei ela üksipäeni seevast, vaid igas sõna mis lähtub Jumala suust. And Paul here. Uh, Paulus siin. In Philippians chapter 3. Filipplastele kolmandas peadükis. Have you found it yet? Olete leidnud. I started saying Ma hakkasin ütlema. I have never seen a generation. Ma ei ole kunagi näinud ühte sugupõlve. Kes oleks nii näljane igasuguste teaduste And God järgi. talks about them too. Ja Jumal räägib ka selle nendest inimestest. He tells, he talks in the New Testament. West Testament is. Ever learning and learning and learning. Me mut ku õppivad ja õppid, tahavad õppida ja õppida ja õppida. But never coming to a knowledge of the truth. Aga ei tule kunagi tõe tunnetusele. Why? Miks? Because they love knowledge. Sest nad arvad, armastavad seda tunnetust. More than truth. Kui tõde. 
God says that people will perish. Ja, Jumal ütles, et, et inimesed lähevad hukka. If they love not the truth. Kui nad ei armasta tõde. John says. Johannes ütleb. The disciple that was so close to the Lord. See jünger, kes oli Isandale väga lähedane. I have no greater pleasure. Tõtus, et mul ei ole suuremat rõõmu või lõbu. Than to see my children walking in the truth. Kui ma näen, kuidas mul lapsed käivad tões. To know him teda tunda is to know the truth. On tähendab tunda tõde. To walk in him et käia temas and with him ja tema ka koos is to walk in truth. Tähendab käia tões. Sometimes you'll meet a person mõnikord sa kohtud mõne inimesega oh, I know God. ja nad ütlevad, ma tunnen Jumalat. Me and God, we got an agreement. We're like this. Meil on oma vahel kokkulepe Jumalaga. Me oleme nii Lähedsed. But as the Bible says, Aga nii nagu Bible ütleb, as God talked to, you know, to, to Timothy and Titus, uh, uh, nagu Jumal ja tiitusega, he says, claiming to know him, but by their deeds, by their deeds, you know that they do not. Oma tegude, nende tegude järgi on näha, et nad ei tunne mind. I started saying, I've never seen a generation et ma ei ole näinud kunagi that is so hungry kes oleks niivõrd nälja for knowledge et saada uusi teadmisi that wants to learn tahab õppida that wants to to discover tahab avastada and even in the body of Christ ja isegi kristus ehus with all our learning Kõige oma with all juures, our seminars, kõigi seminaride juures, with all our Bible schools, kõigi biiblikoolide juures, we can learn about everything me võime õppida kõike, and all kinds of things. Ja igat liiki asju, many of those are very important. Ja paljud nendest asjadest on väga tähtsad. But none of them are as important as knowing Jesus Christ. Aga mitte ükski nendest asjadest ei ole tähtsam kui Jeesuse Kristuse tundmine. Because from a knowledge standpoint, the Ephesian church was the most mature church. Mis puudutas tunnetus, siis Efeslaste kogudus oli üks kõige küpsem kogudus. But if you remember, aga, aga on sul meeles, that was the very first church. See oli kõige esimene kogudus. That Jesus addressed to his letters to the churches. Uh, kellele Jeesus kirjutas või uh, kell, uh, see kiri, mis on siis ilmutuse raamatus kõige In the book of Revelation. Ilmutuse raamatus. Hold your place in Philippians. Hoia oma kohta Filippi kirjas. And go with me to Revelation chapter 2. Lähme ilmutuse teise peatükki. This message see sõnum is to bring focus to your life. Peab tooma selle tähelepanu keskme õigesse This kohta. message see sõnum will bring greater hope to your life. Peab tooma suuremat lootust sinu ellu. Because even when something has not worked, isegi kui midagi ei ole toiminud, it's not because God doesn't want it to work. See ei ole selle pärast, et Jumal ei taha, et see toimiks. But we're going to discover how to come into the place where it works. Aga me avastame, kuidas jõuda sellesse kohta, et asjad toimiksid. All through the Bible, the more they tried in their own strength, läbi terve piibli, mida enam nad üritasid oma enese jõus, the less successful they were. Seda vähem edukad and they didn't rest in the strength that God provides. Ja nad ei hinganud selles jõus, mida Jumal neile andis. Yeah, we discipline ourselves. Ja me disiplineerime ise yeah, endis. Yeah, we press on to know ja him. Ja me uh, pürime teda tunda. But our trust Aga meie usaldus in him. peab olema temas. Looking unto him. Vaadates tema poole. The author and the finisher. Ja kes on meie usu alustaja ja täide viia. Of your faith. I'm not going to turn to Revelation because it'll get me sidetracked. But if you look there later, you will discover that this very mature church, they had understanding of doctrine, they had perseverance and strength, but if, if, if you just simplify it, they lost their focus. Ometigi see tähelepanu kese läks käestele. The place that Jesus was worthy of in their hearts was lost. See koht, kus Jeesus on väärt, sel läks kaduma. Change this or, or you will lose your place, position and effectiveness. Ja Jeesus ütles neile, et muudke seda või te kaotate oma koha ja oma efektiivsuse. 
That's what the candlestick means. It's the presence. See on see, mida see küünle tähendab. See tähendab osadust. It's the presence of God. See tähendab Jumala osadust. I don't want to just go through the motions, but the presence of God is no longer there. Ma ei taha lihtsalt teha mingeid teatud asju, ja, aga Jumala osadust enam ei ole olemas. David, even when he fell into sin, Daavet isegi siis, kui ta langes pattu, he says, do whatever, tõdus, et Jumal, tee ükskõik mida, but take not aga your, ära võtta your Holy Spirit from me. oma püha vaimu minult ära. Take not that presence from ära võtta oma osadust that minult presence ära. Is more important than life itself. See osadus on tähtsam kui elu ise minu jaoks. He is the way. Sest tema on he is the tee. truth. Tema on tõde. He is the light. Tema on valgus. Let's take a look at what Paul says. Paul says in the seventh verse of third chapter. Uh, Paulus ütleb siis. He says, whatever things were gained to me, those things I've counted as a loss for the sake of Christ. It's a... Three seven. I'm sorry. Philippians three seven. Filipplastele kolm seitse. Hallelujah. Aga mis mul oli kasuks olen ma arvanud kahjuks Kristuse pärast. And then it says more than that I count all things to be a loss in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord. Ja tõesti mina arvan kõik kahjuks oma issanda Kristuse Jeesuse üli võimsa tunnetuse vastu. For, for whom I have, have suffered or allowed the loss of all things and count them but dung, dung or rubbish that I may gain Christ. Kelle pärast ma olen minetanud kõik selle ja pean pühkmeeks, et kasuks saada Kristust. The word pühkmeeks or rubbish here is, 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 is about the strongest word you can come up with in, in, when talking about something that's välja heide. Or, or, or... See sõna on tegelikult selline väga nagu tugev sõna, siin ütleb viisakalt pühkmeeks. It's, it's like... That's the way it was written in Greek. Kreeka keeles oli see, ja. <laughs> we, we make it soft now. Siin on taha tehtud kenamaks. Paul was saying, Paulus ütles, everything else in life, et kõik muu elus, compared to Jesus, võrreldes Jeesusega, is that. On pühkmed. And then he says here, and, and may be found in him, not having a righteousness of my own, Ja et mind ei leitaks tema seest ega, ega oleks mul oma õigust. That I may know him in the power of his re- verse 10 that I may know him in the power of his resurrection the fellowship of his sufferings being conformed to his death. Kümnes sailm et ma tunneksin ära tema ja ta ülestõusmise väe ja tema kannatamise osaduse ning muutuksin tema surma sarnaseks. Now I can get ahead of myself here and, 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 and see this verse some of you are thinking well what does that mean? Mõni, mõned mõtlevad mida see sailm tähendab. Well, sometime in the future we can talk about that. But he says, he talks about pressing on to know God. But let's go back and let's, let's, uh, let's, uh, let's go back for a moment. Let's go to Hebrews, the first chapter. Getting to know God starts here. Jumala tundmine algab siin. It starts in the word of God. See algab Jumala sõnas. This is how God revealed himself to, to the greatest prophet of the Old Testament through the word. See on viis, kuidas Jumal ilmutas ise ennast vana testamendi suurele prohvetile oma sõna kaudu. And God will teach us through his word. Ja Jumal samamoodi õpetab meid oma sõna kaudu. Hebrews, first chapter. Hebrealast esimene peadük. It says... In verse 1, God, after he spoke long ago to the fathers in the prophets and in many portions and in many ways. Kui Jumal muiste mitu korda ja mitmel kombel vanemaile oli rääkinud prohvetite kaudu. It says here, in these last days has spoken to us in his son. Siis on ta neil viimsel päevil meile rääkinud poja kaudu. Whom he appointed heir of all things, through whom also he made the world. And he is the radiance of his glory and the exact representation of his nature. Kes olles tema au paistus ning ta olemuse kuju. And upholds all things with the word of his power. Ja kandes kõike oma vägeva sõnaga. Verse 8, of the son he says your throne, O God, is forever and ever. Kaheksas sailm, aga pojale ta ütleb, su au järg, Jumal on ikka ja igavesti. 
See, he's talking about the father says. Ta räägib siis sellest, mida isa ütleb. Of the son, the father says. Isa ütleb pojale. Your throne, O God. Su au järg Jumal. Is forever and ever. On ikka ja iga vesti. Hallelujah. Hold your place. Hoidke oma kohta. Go to Isaiah chapter 9. Ja minge Jesaja 9. peatükki. Verse 6 says, for a child will be born to us. 9, 6. Uh, 9, yeah, yeah. For a child will be born to us. A son will be given to us. And the government will rest on his shoulders. Kelle õlgadel on valitsus. And his name will be called Wonderful. Ja kellele pannakse nimeks imeline. Counselor, Nõuandja, mighty God, vägev Jumal, eternal Father, igavene isa, Prince of Peace. Rahu vürst. There will be no end to the increase of his government. Suur on valitsus ja otsatu on rahu. And where it says, or of the peace, ja kus ütleb otsatu on rahu, the word for peace is shalom. See sõna... Uh, Rahu puhul kasutatakse sõna shalom. Is not just peace. See ei tähenda ainult rahu. It's well-being. See tähendab heaolekut, tervet olekut. Preservation. Jumal säilitab siin siis. Nagu et sa oled säilitatud. Säilitus. Säilitud, jah. Oitud. Oitud. Prosperity. Edukust. Freedom. Vabadust. Nothing broken. Midagi ei ole katki. Nothing missing. Midagi ei ole puudu. That's God's will. Ja see on Jumala tahe. Total shalom. Täielik shalom. He is the prince of peace. Tema on rahuvürs. Hallelujah. Hallelujah. Now going back to Hebrews. Läheme tagasi Heebria kirja. Verse 10. Ja kõik. Chapter 1, verse 10. You, Lord, in the beginning laid the foundation of the earth, and the heavens are the work of your hands. Esimese peadüki kümnes salm. Ja sina issand panid maale aluse ja taevad on su kätte tööd. They will all perish, but you remain. Need hävivad, aga sina püsid. They'll all become old like a garment, and like a mantle you'll roll them up. Nad kõik kuluvad nagu kuub ja sa rullid nad kokku nagu mantli. Like a garment they'll also be changed. Nagu kuue ja nad muudetakse. But you are the same. Aga sina oled see sama. And your years will not come to an end. Ja sinu aastad ei lõppe. Hebrews later says Jesus Christ the same yesterday, today and forever. Hebrea kirja siljem ütleb, et Jeesus Kristus on see sama eile ja täna ja iga vesti. What he did... When he was on earth, he will do now. What he did for people then, he will do for you now. Because he's the exact representation of the Father. Jesus says, when you've seen me, you've seen the Father. For everything that I hear from him, that I say. Everything I see my Father do that I do. Kõik me, mida ma näen oma isa tegemas, ma teen neid asju. Hallelujah. God himself is the same. Jumal on see sama. He will do for you ta teeb sinu jaoks what he's done through the Bible. Seda sama, mida ta on teinud läbi terve piibli. Realize that this God mõista, et see Jumal Jesus Christ lives in you by his spirit. And the Bible says there's no shadow or variation or shifting about him. He's not one way one time and another, another sort of mood the next day. When you wake up, he's patient. When you go to bed, he's still wanting to teach you. When you've had a bad day, he's still on your side. If God be for you, who can be against you? This creator is on the inside. It says, but to whom the angels 
but to which of the angels has he ever said, sit at my right hand until I make your enemies a footstool for your feet? 13. salm või mis sugusele inglile on ta kunagi ütelnud istumu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased su jalgealuseks järiks? Do you know that when God sent Jesus, kas sa tead, et kui Jumal ütles Jeesusele, he also declared war on the devil. Või saatis Jeesuse, siis ta kuulutas sellega ka sõja kuradile. Don't you remember in the Gospels where it talks about the strong man? Uh, uh, evangeliumites räägib sellest uh, um, see sõna on Eesti. Uh, uh, so, when somebody stronger than him comes. Uh, kui tuleb keegi, kes on temast vägevam. He'll bind that strong man. Siis ta seob selle vägeva. And spoil his goods. Ja riisub tema uh, saagi. 1 John 3:8 says for this reason the son of god was made manifest. Esimese Johannese 3:8 ütleb et selle pärast on Jumal la poeg saanud ilmsiks. To destroy the works of the devil. Et hävitada kuradi teod. He's the same yesterday today and forever. Ta on see sama eile ja täna ja iga vest. He will destroy every work of the devil in you. Tema hävitab iga kuradi teo sinu. You can trust him. Sa võid usaldada teda. You can look to him. Sa võid vaadata tema peale. See vägevam Vägi is for you to be free. on selleks et sina võiksid olla vaba. Are you here? Oleks sa siin. And it says in Colossians 2 that 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 God himself through the cross he he made a public spectacle of the devil. Kolossa teine teine peatükk räägib sellest et ta tegi kuradi avaliku pilke aluseks. Triumphing over him by the cross. Võidutsedes tema üle läbi, läbi risti töö. He's a greater champion than David was over Goliath. Ta on suurem champion kui Daavid oli üle Goliati. The Bible says in the book of Psalms, ride victoriously on behalf of truth and righteousness. Laulude raamatus räägib, et tõuse tõe nimel ja, ja tõe nimel. Hallelujah. Will you ride with him? Me tõuseme temaga koos. Will you ride with him? Kas sa lähed temaga koos? Hallelujah. On behalf of righteousness and truth. Tõe ja õiguse nimel. To take up the cause of God. Et, et, to take up God's cause. To take up God's purpose. Et viia edasi seda Jumala eesmärki. To take up God's vision. Et viia edasi Jumala visiooni. He lives in you. Ta elab sinu sees. The Creator God. Uh, uh, this God Jumal. that was meant to be first of all things. Uh, see Jumal, kes on määratud olema es- esimene kõiges. Hallelujah. Hallelujah. 210. 2, 9 and 10. Teine ja, uh, 90 salmid. Actually the 10th. But it is I uh, no no, we're gonna we're gonna we're gonna look at that another time. We're gonna look at that another time. We're going to have to find a, a way to wind down tonight, but I want us to go. I want us to go first to Colossians. Hallelujah. Hallelujah. Let's lift up our hands. And say thank you, Lord. Ja ütleme, tänu sulle isand. Thank you, Lord Jesus. Tänu sulle isand. For the power of your spirit. Sinu vaimu väest. Thank you, Lord Jesus. Tänu sulle isand. We're going to continue in the scriptures tomorrow. Me jätkame homme Jumala sõna uurimisega. Let's just lift up our voice unto him right now. Ja tõstame oma häälet tema poole. And say, living Lord. Ja ütleme, elav Jumal. Reveal yourself to me Ilmuta meile ennast värskel viisi. I want to know you. Ma tahan tunda sind. I want to understand you. Ma tahan mõista sind. Give me a spirit of wisdom and revelation in the knowledge of you. Anna mulle tarkuse ja ilmutuse vaimu sinu tunnetamises. Enlightening the eyes of my heart. Valgusta minu südame silmi. Oh, we bless your name, Father. Me õnnistame sinu nime, Isa. Me õnnistame sinu nime. We bless your name, Father. Me õnnistame sinu nime, Isa. We bless your name, Father. Me õnnistame sinu nime, Isa. Praise be your name. Olgu sinu nimi kiidatud. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah. Me õnnistame sinu nime, Isa. Me õnnistame sinu nime, Isa. Me õnnistame sinu nime. Oh, hallelujah. Hallelujah. Praise God, so close. Your name is wonderful. Hallelujah. Sinu nimi on imeline. Your name is glorious. Sinu nimi on auline. The glory of heaven rests on you. 
power and glory and majesty and honor. It belongs unto you. Blessing and glory. Wisdom and power. And knowledge and strength. Are yours. Oh God. Lord Jesus. We bless you. Lamb of God. Who came to take away the sins of the world. We praise your name. We glorify your matchless name. Oh, hallelujah. Right hallelujah. where you are, just receive. Receive. Hallelujah. God's going to open the eyes of our hearts this weekend. He's going to open the eyes of our hearts. He's going to reach into your spirit now. He's already done that. For every hungry one here. He's already starting to, 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 to shift things. To make it easier. For the hidden man on the inside. The new creation on the inside. It's the us Lord who sinu says. That's, that's created in Christ Jesus. For good works. Created to know him. We're going to have an easier time yielding to the inner man. Hallelujah, the inner man. That is created to know God. That's all new in Christ. Oh, thank you, Lord Jesus. This new man will see. This new man will be strengthened. The spirit man will rise up in, the, in, 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 in dominion. And the things of your body and flesh will have a harder and harder time shutting out the things of God and shutting down revelation because God is for you. Hallelujah. For the time is late. The time is late. Says the Lord. And there is much work to be done. In the nations. And in this nation. And I will bring you to a place. Where your resting place shall be glorious. And the effectiveness of your co-working with me. Ja teie effektiivsus tehes ühes minuga tööd. Will excite you. Because you will see that your life will take on greater purpose. And when you pray, I will answer. And when you step, I will be there. And when you're in need, my ear is open. So rise to the place. Walk close to my heart. For these are the days where the seeing and a knowing from heaven will come in truth. For you see that there have been the false there have been the things that are questionable but I will bring you to a place of knowing and you'll know and, and you'll know that you know. And you'll be satisfied that you know. And you'll be teate. thankful that you know. And the questionings will give way to a peaceful knowing. And in this all, your joy shall be great. Ha, ha, Thank you, Lord. Let's just lift up our hands. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Over this weekend, if you've got a need, expect God to meet it. He may need it, or he may meet it by the laying on of hands. He may need it. He may meet it. Just as you're in your seat listening. Hallelujah. We lift up our hands to you now, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Lord, grant us a greater hunger than we have ever known. A hunger for you. That we would understand more perfectly et me mõistaksime paremini why paul says to live is christ uh, miks paulus ütleb et elamine on kristus and and that he is our all in all ja et tema on kõik kõiges oh lord jesus oh blafrastose thank you lord tänu sulle issa thank you lord thank you lord thank you lord thank you lord jesus tänu sulle issa thank you lord jesus tänu sulle issa jesus we bless you lord me õnnistame oh shakabalitia sta sakabalotos hallelujah Oh, thank you, Lord. You said that when Christ, who is our life, appears. Oh, Father God, that that we shall be changed. Father, we give you praise. Cause us to see. Open the eyes of our hearts. We bless your name. Thank you, Lord. Right where you are right now, I'd like to just... I like for us to thank God. For what he's going to do in you this weekend. Ask the Lord. What should you believe for this weekend? I'm sorry. What should, what, should, what should I believe for this weekend? What should I lay a hold of this weekend? Yes, surprise me, Lord. But show me what to, what to concretely have faith in. To you, but about what? Hallelujah. And number one, Esiteks, to know him. Et me tunda teda. So as we return tomorrow, ja kui me homme tagasi, let's come to receive siis tuleme, in an extraordinary way. Et vastu võtta. We, may not, we may not start with worship in the morning. Me ei omme ommikul, we may sing a song. Uh, uh, lauluga. We might Võib worship with one song. Laulu, laulu use the song to praise with. Uh, but I want you to come ready. Aga ma tahan, et te if you realized how, oh, this is a wonderful Estonian expression, kui paljudel on tõsi taga, I mean, how, how serious he is at this moment. Uh, kui, ta, kui te mõistaksite, kui tõsine ta on, Oh, glory to God. Well, I'm not going to start preaching again here tonight. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. One more time, lift your hands and thank God for your neighbor. Those that are sitting beside you, those that are sitting in this church and for what God's doing all over the body thank you Lord Jesus 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 I'm going to close with one thought that you can take home with you. Many of you have heard 
decades ago. Paljud olete kuulnud dekaade tagasi. A man of God named Smith Wigglesworth. Jumala mehest, kelle nimi oli Smith Wigglesworth. Where there were documented cases of at least 23 people raised from the dead. Tema puhul on dokumenteeritud, et vähemalt 23 inimest sai üles surnust äratatud. He knew God and he loved God. Ta tundis Jumalat ja ta armastas Jumalat. And he loved people. Ja ta armastas inimesi. So you can't love God unless you love people. Sa ei saa armastada Jumalat, kui sa ei armasta inimesi. Some people say they love God so much. Mõned inimesed ütlevad, nad armastavad Jumalat nii tohutult palju. But they don't have time for people. Aga inimeste jaoks neil aega pole. Look at your neighbor and say, that's not real love. Vaata ma naabri poole ja ütle, et see ei ole päris armastus. And Smith Wigglesworth prophesied. Yes, yeah, Smith Wigglesworth uh, prophesied. He said, "In the time of the end, there shall be a revival of the word and the spirit." Many people thought we were halfway there when the word of faith revival broke out. Paljud mõtlesid, et siis kui ususõna liikumine leidis aset, et siis me olime juba peagu nagu poolel teel. I've got news for you. Aga mul on sulle uudiseid. We're just now about to head in that direction. Et me oleme alles nüüd sinna suunda nagu minemas. There can be no revival of the word. Ei Jumala sõna ärkamist ei saa olla. Without a revival of loving Jesus. Ilma selleta, kui ei armastata Jeesus. Because he is the word. Selle pärast, et tema ongi sõna. He is the sum total of all things, the Bible says. Everything is for him and to him and through him. So he would have the up, he would be first place in all things. Let's say that together, that he would have first place in all things. Let's say that together, that he would have first place in all things. Again. Again. Et tema oleks esimene kõiges. 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 And one more time, but this time like you mean it with every fiber of your being, let it come out deep from you. Ütleme ühe korra veel, aga nüüd seda, et nii nagu sa mõtled seda kõige sügavamal oma sees. One, two, three, and... Et tema oleks esimene kõiges. Halleluja. And the revival of the Spirit will, will be a lot of things, but it'll work together. Ja vaimo ärkamine ja, ja sõna ärkamine, need toimivad koos. Unless there's a revival of, of coming back to Jesus. Kui ei ole seda ärkamist, et inimesed suunduvad tagasi Jeesuse poole. Then you know that that revival has not yet started. Siis sa võid teada, et ärkamine ei ole veel alanud. I'm excited. Mina olen põnevil. We're onto something. Me oleme millegi poole teel. Really God's onto something. Tegelikult Jumal on midagi tegemas. And God's stirring many people all over the body of Christ. Ja Jumal on õhutamas üles paljusid inimesi läbi tervi Kristus ihu. And we're going to hit the bullseye of the destiny. Ja me jõuame oma saatuseni. That God has. Mis Jumal on meie jaoks. Amen. Amen.